Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa tela de login utilizando o banco de dados Axis. Vamos estar aprendendo a criar formulário para que a gente possa estar adicionando campos para verificação para que a gente possa estar fazendo o login com o banco de dados Axis. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final porque eu vou lhe ensinar a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Para que você possa acompanhar o que vamos fazer na aula de hoje, é muito importante que você possa ter assistido a nossa aula anterior. Na descrição desse vídeo vai estar o link da nossa playlist completa. Essa é a nossa tabela TB Acesso. Com ela selecionada, vou clicar na opção Criar. Na guia Formulários, observe que eu tenho a opção Formulário, Design Formulário, Formulário em branco. Eu tenho aqui algumas opções a mais e eu vou clicar nessa setinha ó, em Mais Formulários. Observe que eu vou utilizar a opção caixa de diálogo restrita. Cliquei e é me inserido aqui a área de um formulário. Para que eu possa começar a adicionar objetos para esse formulário, observe que dentro da minha guia design já me aparece aqui os objetos que eu posso estar adicionando para este formulário. O primeiro objeto que eu estarei adicionando ao nosso formulário será esse quadro, o frame. Ó. Vou clicar sobre ele e vou estar contornando dentro da área do formulário. Ó. Soltei. Observe que me aparece essa janelinha auxiliar e vou clicar no cancelar. Se observarmos sobre o meu frame, há um quadradinho aqui que eu posso estar especificando para que ele serve. Então, vou clicar sobre ele e observe que eu vou digitar aqui login. Vou selecionar esse texto, observe que é bem simples fazer a formatação dele. Vou clicar em página inicial e vou estar mudando aqui para a cor vermelha. Eu posso estar aumentando o tamanho da minha fonte, selecionado o texto. Eu posso, nessa caixinha auxiliar, posso estar aumentando o tamanho. Ó. Vamos colocar aqui o tamanho de 16. Ó. Observe que eu posso estar centralizando. E para que possamos visualizar como está ficando esse formulário, é bem simples. Com ele selecionado, vou pressionar a tecla F5. Ó. Observe aí como é que está o nosso formulário, ó. o nosso frame e o nosso nome login. Observe que o nome login, eu posso estar o reposicionando mais ainda. Ó. Vou fechar o formulário, é bem simples. Vou clicar nesse fechar. Observe que ele vai me perguntar se eu desejo salvar o formulário. Ou se eu vou perder tudo que eu fiz. Vou clicar no sim. Essa mensagem sempre aparecerá quando executarmos o formulário. Caso não tenhamos salvo as alterações que fizemos no formulário. Ó. Vou clicar no sim. Observe que como eu não tinha ainda o formulário. Vou estar dando o nome a ele. Ó. Vou chamar ele de FRM Login. E vou dar um ok. Ó. Observe que ele já vai aparecer aqui na nossa barra à esquerda. Ó. FRM Login. Ao dar um duplo clique sobre ele, observe que ele já vem nesse modo de execução, já no modo formulário. Para que eu possa estar novamente editando ele, é bem simples. Ó. Vou clicar sobre ele e vou clicar em modo design. Ó. Observe que eu posso agora estar reposicionando esse nome login. Com ele selecionado, vou utilizar aqui a minha setinha de navegação, ó, para que eu possa reposicionar. Nesse primeiro momento, eu não vou estar me prendendo muito à formatação. Observe que com a guia design selecionada, ao clicar em adicionar campos existentes, Observe que ele já vai me sugerir o nome da nossa tabela, ó, TB Acessos. E ao clicar nesse mais, ele vai expandir os campos da nossa tabela. Vou clicar nesse mais e observe que agora é bem simples. Ó. Vou clicar sobre o campo usuário e observe que eu vou arrastar para dentro do nosso frame. Soltei. Agora eu vou clicar sobre o campo C, cliquei e vou arrastar para dentro do nosso formulário. Ó. E soltei também. Ó. Observe que não ficaram tão alinhados. Vamos só visualizar como é que está ficando, ó. Primeiramente, vou estar salvando o formulário. Lembre-se, toda a alteração que eu fizer nele, e caso eu não salve, quando eu tentar fechá-lo, ele sempre vai me forçar, me perguntando se eu devo salvar ou não. Caso eu não salve, eu perco tudo que eu fiz anteriormente. Então, toda vida que a gente fizer alguma alteração, vamos estar salvando o formulário. Vou clicar no salvar, e vou pressionar agora a tecla F5. Ó. Observe como é que ficou os nossos campos. Então, agora vamos reposicionar os campos, ó, usuário e senha. Vou fechar o formulário, observe que ele não me fez mais aquela pergunta se eu teria salvar ou não, pois já havíamos salvo o formulário. Ó. Então eu vou clicar sobre ele, modo design. Agora vamos reposicionar. Ó. Para que eu possa reposicionar os campos, exige um pouquinho de atenção, observe. Ó. Ao clicar sobre um campo, ao arrastar para onde eu queira, observe que vai acompanhar tanto o campo sem como o título. Então para que eu possa arrastar apenas o campo específico, observe que eu vou clicar sempre nessa alçazinha, ó. Observe que eu sempre vou clicar nessa alça, nesse quadradinho. Ó. Então, eu vou clicar nesse quadradinho e agora sim eu vou aproximar ele do meu campo sem. Ó. Reposicionei e soltei. Ó. Para que eu possa agora trazer esses campos para próximo do campo usuário, primeiramente vamos arrastar aqui o campo usuário e também vou trazer mais para o centro. Ó. Agora vamos arrastar o campo sem para mais próximo do campo usuário. Ó. 
e soltei. Salvei o formulário, vou pressionar a tecla F5, observe como ficou. Ó. O que é que vamos fazer agora? Ó? Vou fechar o formulário, vou clicar sobre ele, modo design. Vamos selecionar esse frame, que é o nosso quadro, e eu vou estar aumentando um pouco mais a sua área. Voltando à nossa guia design, agora eu vou adicionar um outro controle. Vou utilizar o rótulo, que é a nossa lei lá do VBA. Vou clicar sobre essa letra A, cliquei, e vou contorná-la no sobre o nosso frame. Ó. E aqui eu vou estar digitando o texto que eu quero que apareça. Ó. Permissões para usuário. Para que possamos formatar essa label, é bem simples. Vou clicar com o botão direito sobre ela e vai me aparecer essa opção, ó, propriedades. Ó. Ao clicar em propriedades, à minha direita vai aparecer as propriedades da nossa label. Para que possamos aumentar a fonte, vamos rolar aqui a barrinha e observe aqui, ó, tamanho da fonte. Está com o tamanho de 11 e eu posso alterar aqui, por exemplo, para o tamanho de 14. Ó. Vou arrastar a nossa label só para que a gente possa aumentar o tamanho do espaço. Ó. Para que possamos agora alterar a cor da fonte, vamos alterar a, através do cor de primeiro plano. Ó. Observe que há uma caixinha aqui com três pontinhos, vou clicar sobre ela e observe que eu vou mudar para a cor vermelha. Ó. Como eu havia dito, não vou me prender muito a questão de formatação nesse primeiro momento. Ó. E o que, que a gente vai fazer agora? Vamos trazer agora outros campos. Então vou clicar em design, vou clicar em frame e vou agora contornar o frame ao nosso formulário. Ó. Vou clicar em cancelar e agora vamos estar trazendo novos campos para dentro desse formulário. Ó. Vou fechar minha janelinha de, fo de folha de propriedades, vou novamente clicar em adicionar campos existentes, cliquei e vou agora arrastar os campos a quais eu quero que apareça dentro desse frame. Ó. Vamos tentar arrastar mais de um campo por vez. Ó. Vou selecionar o campo clientes com ele selecionado. Vou pressionar a tecla Ctrl e também vou clicar agora sobre os demais campos que eu queiro. Ó. Selecionei fornecedores, vendas e pesquisa. Soltei a tecla Ctrl e agora basta eu arrastar esses campos para dentro do nosso frame. Ó. Soltei. Observe aqui que ele vem com aquele formato de checkbox. Ó. Agora vamos estar reposicionando essas checkbox. Ó. Vou selecionar a checkbox junto com o campo clientes e vou arrastar aqui para a minha esquerda. Vou selecionar o próximo campo juntamente a checkbox com o campo com o seu campo fornecedores, ó. E também vou arrastar aqui para o centro. Agora é apenas questão de alinhamento, ó. Vou selecionar aqui a checkbox junto com o campo vendas. Vou arrastar para a esquerda. E vou selecionar aqui a checkbox juntamente com o campo pesquisas, ó. E vou arrastar aqui para o centro, ó. Para que possamos alinhar esses campos, vou selecionar ambos os campos. E vou na guia organizar. E observe que aqui eu tenho que trazer para frente, enviar para trás... E aqui eu tenho a opção alinhar aqui do lado, ó. Vou clicar nessa setinha e eu vou tentar alinhar a minha esquerda, ó. Ele aproxima um campo do outro, ó. Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer. Vou novamente clicar na nossa setinha e vamos clicar aqui em alinhar superior para ver o que acontece, ó. Observe. Vou clicar no salvar, vou pressionar a tecla F5, observe como é que ficou aqui o nosso formulário, ó. Então, para que você entenda, ó, aqui eu vou ter a opção para digitar o nome do usuário, a sua senha. E aqui eu vou estar podendo marcar as opções a quais esse usuário terá permissão, ou seja, se ele vai conseguir acessar o formulário clientes, se ele vai conseguir acessar o formulário fornecedores, como o formulário vendas, com o formulário pesquisas. Ao clicar em OK, a gente vai estar salvando os acessos que serão liberados para esse usuário. Então, eu vou estar trazendo para o nosso canal uma série de vídeos utilizando o próprio banco de dados Zax para criar os formulários dentro do próprio banco. Então, para que você possa estar assistindo todas essas aulas, é interessante que você possa deixar o seu gostei para entender que você quer a continuidade dessa nova série em nosso canal. Então eu vou parar por aqui para que a gente possa fazer vídeos não tão cansativos e você possa estar assimilando o conteúdo passo a passo. Conto com o seu gostei para entender que você quer a continuidade dessa nova série. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Espero que você tenha deixado aquele gostei. Pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo e eu posso fazer mais vídeos para que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. <música>